videographer. Maybe may pinagdadaanan lang siya kasi kaya nawala kami for a few weeks. Okay. So, ako naman, medyo naging busy sa business kaya hindi ako nakakapag-upload ng videos. So, ngayon, ang gagawin natin is grazing table. Uh, I have been uh, receiving compliments from uh, my friends and clients about grazing table. Medyo uh, hindi na yata uso kasi si dessert table or dessert buffet. Grazing table na ngayon. So, what is grazing table? Uh, nandito, papakita ko yung picture, yung mga past na nagawa ko. So, paano nga ba gawin yun? Pero, dahil naisip ko, hindi naman lahat ay mahilig sa cheese, meat. Kasi grazing table is uh, for pairing with wine and other drinks. So, since hindi lahat ay makaka-relate doon, uh, naisip ko, iba ang gagawin natin. So, gagawa tayo ng pancake board or pancake table. So, alam naman natin lahat, siguro... I don't know kung merong taong may ayaw yata or hindi kumakain ng pancakes. So, parang bata or matanda, lahat gusto ng pancakes. So, uh, yun ang ituturo ko kung paano gawin. And for starters, I have prepared the ingredients kung paano gumawa ng homemade pancakes. So, nasa sa inyo naman kung gusto nyo gumamit ng mga ready-made, uh, sorry, box na pancake mix or gusto, mo, gusto nyo gumawa from scratch. So, ako, um, ituturo ko ngayon kung paano gumawa ng pancakes uh, from scratch. So, sobrang dali lang naman eh. Uh, basic lang yung ingredients. Okay, for the ingredients, kailangan natin ng flour, baking powder, Salt, sugar, mix muna natin doon. And next is yung mga wet ingredients. So, um, yung eggs dapat beaten na. Wow. Okay, yan nakikita ko na yung sarili ko. Ang galing talaga ng videographer. Oh. Pero ilang beses na kami nagbablog, ngayon lang niya ginawa <laughs> na inilalap niya sa akin yung screen. So, next is yung milk. And yung butter. Melted butter. One. And for those who are health conscious, i-dalagay ko sa description box yung calories uh, per serving nitong tinagawa natin pancakes and also yung ingredients, yung measurement. Okay, mix na lang yung mix until fully incorporated na siya. Ay, meron tayo nakakalimutan. <laughs> so sorry mga katrudis, meron ako nakakalimutan. Ngayon ko lang naalala, yung mahiwaga akong... Ayan, mahiwaga akong April. Okay. Lutoy na natin yung pancakes. And para pantay-pantay yung yung size ng pancakes natin. Mas maganda kung ma-measure natin kung gaano kadami per pancake. So for me, I'm using one half cup. Nalagyan ko ng konting butter. Pero kahit dun sa butter kasi mismo, I mean dun sa mix, meron na kasing melted butter yun. So meron ko na malalasahan na Uh, lasang butter. And, yun, additional na lang yung nandun sa pan kapag niluluto. 
Pagka nakita nyo na na medyo nagbabubbles na yung hot cakes or pancakes natin, pwede nyo na siyang i-flip sa kabilang side para maluto. So, okay, so done na rin tayo with whipping cream. Okay. Okay, so ready na lahat ng ating ingredients. Um, yung pancakes, butter, strawberries, blueberries, peanut butter, uh, chocolate syrup, Nutella, powdered sugar, and chocolate syrup, and maple syrup. Saka inulit ko yung isa. <laughs> and yung cheese. Okay. To start our board, our pancake board, Unahin natin yung pancakes. Okay, so two kinds of pancakes. Yung souffle and yung the regular one. And for the souffle pancakes, um, click kayo dun sa link below. Lalagay ko dyan kung saan yung tutorial video kung paano gawin yung souffle pancakes. And yung recipe naman itong pancakes at yung ginawa natin kanina. Okay. So, unahin natin yung souffle pancakes. Place it like this. So, ito naman pong ginagawa ko. Uh, sample lang naman. Bahala kayo kung anong gusto nyong placement ng mga uh, gagawin ninyo dun sa board. Pero, for me, ito yung pinakamadali. And, yan. Maganda para sa akin. So, and then, put the strawberries. Huwag niyong kalimutang hugasan. Huwag nilang ilagay lahat ng fruit sa isang side lang. So, dapat meron sa kabilang side or yan. Basta hindi siya nakafocus sa isang side lang. Kalat-kalat nyo lang para mas maganda siyang tingnan. And also, pagka syempre, kung hindi ka lang naman isang kakain, baka meron na dun sa side ng table na yun and nasa side ng table nito para pareho kayong makakuha. And for the butter, any, any brand naman ng butter pwede. Tapos, in-slice ko lang siya ng pag ganito, ng square. Nolia! <laughs> Magnolia daw! Okay. And then, yung ating maple syrup. Butter. Sorry, peanut butter. So, parehong bright brown. Dito na lang. Yan. Okay. And then, yung Nutella. And some blueberries. Blueberries. And next is, kalat lang natin yung cheese dito. Any kind of cheese naman, pwede. So, it depends na lang. Ito, actually, ito ginamit ko kasi sobra ko lang yan the other day from the grazing table. And then, chopped bananas. Sliced, sorry. Sliced bananas. Sliced bananas. Sliced kalat ang cheese. And okay, we're almost done. And yung pwede tayong maglagay ng konting powdered sugar on top to finish it off. And yung whipping cream. So, any brand of whipping cream will do. Okay. Okay, then we're done! Okay, sana nagustuhan yung tutorial ko today. Um, madali lang gawin to. Sana itry nyo. Kung nagustuhan nyo, please click the like below button and subscribe. Don't forget. And also, 
uh, ring click the bell below <laughs> para magka uh, makita nyo agad yung updates na bubulol na ako <laughs> ayan para meron kayong update pag may bago kong videos or tutorials and comment kayo down below if meron kayong suggestions or meron kayong hindi na intindihan din sa ginawa ko uh, yun <laughs> okay bye